ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒൺ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒൺ നിബിൾ എന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ടു ബിറ്റ്സ് ആണോ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണോ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒൺ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഓക്കെ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റാണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ബിറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റാണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒൺ നിബിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒൺ നിബിൾ എത്ര ബിറ്റുകൾ ചേർന്നതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് നാല് ബിറ്റുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാല് ബിറ്റുകൾ ചേരുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ അതിനെ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ബി ഒ ടി ഇ ബൈറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഈസ് കാൾഡ് എ ബൈറ്റ് എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ നാല് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേഡ് എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏ വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് പതിനാറ് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ വേഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് കിലോ ബൈറ്റ് കെ ബി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒൺ കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒൺ കിലോ ബൈറ്റ് ഓക്കെ ഒൺ കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ബി ഓക്കെ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒൺ കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു ബൈറ്റ് അതായത് രണ്ട് നിബിളുകൾ ചേർന്നാലും ഒരു ബൈറ്റ് രണ്ട് നിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബിറ്റുകൾ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ആവും എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് ഓക്കെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ അത് വൺ എം ബി ആവും വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് ആവും വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബികൾ ചേർന്നാൽ വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് ആവും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി ചേർന്നാൽ അതെന്താവും ഒൺ ജിഗാ ബൈറ്റ് ആവും ഒൺ ജി ബി നമുക്കറിയാം ഒൺ ജി ബി ഡാറ്റയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി ചേർന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെഗാ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ അത് വൺ ജി ബി ആവും വൺ ജി ബി എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി ചേർന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഗിഗാ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ അത് വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് ആവും എന്താവും വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടെറാ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ വൺ പെറ്റാ ബൈറ്റ് ആവും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടെറാ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ വൺ പെറ്റാ ബൈറ്റ് ആവും ഓക്കെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പെറ്റാ ബൈറ്റുകൾ വീണ്ടും ചേർന്നാൽ അതൊരു എക്സാ ബൈറ്റ് ആവും വൺ എക്സാ ബൈറ്റ് ആര് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പെറ്റാ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു എക്സാ ബൈറ്റ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓർക്കുക ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഒരു ബിറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നാല് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു നിബിൾ ആവും എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു ബൈറ്റ് ആവും പതിനാറ് ബിറ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്നു വേഡ് എന്ന് പറയുന്നു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ ബി ഒ ടി ഇ ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ വൺ കിലോ ബൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് എമോങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ സി ഡി കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ആണോ ഡിജിറ്റൽ വെസറ്റിൽ ഡിസ്ക് ആണോ ഡി വി ഡി ആണോ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ആണോ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവ
ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് നിർമ്മിച്ചത് ഏത് വർഷം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആരാണ് അലൻ ഷുഗാർട്ടാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് ആണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡി മൂന്ന് മേജർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സി ഡി റോം അല്ലേ സി ഡി റോം കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് റീഡുള്ളി മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി ആർ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് റെക്കോർഡബിൾ അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് റീ റൈറ്റബിൾ റീ റൈറ്റബിൾ സി ഡി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു തവണ അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സി ഡികൾ അങ്ങനെ പറ്റത്ത് ഇല്ല ഓക്കെ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് സി ഡിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവും എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ പ്രൊപ്പറേറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻഷ്യലി പ്രൊവൈഡഡ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ടു യൂസേഴ്സ് ഹു ആർ അലൗഡ് ടു allowed and encouraged to make and share the copies of the program which helps to distribute it is known as appo endana ennaanu chodyam appo oru software appo adu free aayitt users inellam provide cheyunu endinaanu free aayitt provide cheyunathu appo ee free aayitt provide cheyumbol aalkaa koodal aayitt software share cheyum angane ee software ang popularize aavum angane ulla software ne nammal parayna per endana ennaanu chodyam adu open source software aanu edana ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് യൂസേഴ്സിന് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് അവർ കാശൊന്നും കൊടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ കാശൊന്നും കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ യൂസേഴ്സ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് പോപ്പുലർ ആവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് എഫ് പി ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എഫ് പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എഫ് പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിംസ് പെർ ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഫ്രെയിം പെർ ഇഞ്ച് ഫ്രെയിംസ് പെർ ഇഞ്ച് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രെയിംസ് പെർ ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഫ്രെയിംസ് പെർ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എഫ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ വെബ് ബ്രൗസർ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ആപ്പിൾ സഫാരി കെ മെലോൺ സാപ്യ ക്യാമിനോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം സാപ്യ ആണ് ഓക്കെ സാപ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അതാണ് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ അല്ലാത്തത് ബാക്കി എല്ലാം വെബ് ബ്രൗസറുകൾ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ടേം വൈറസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൈറസ് എന്ന ടേം എന്ത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു അക്രോനിമാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സസ് അണ്ടർ സീജ് എന്നതാണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൈറസ് എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സസ് അണ്ടർ സീജ് ഓക്കെ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സസ് അണ്ടർ സീജ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി വേറൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിടത്ത് വെച്ച് ബ്രെയിൻ ആണ് ഉത്തരം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രെയിൻ ആണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ വൈറസ് ക്യാബർ ആണ് സി എ ബി എ ആർ ഓക്കെ ക്യാബർ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൈറസ് ക്രീപ്പർ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒഫീഷ്യലി ഞാൻ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുള്ളത് ക്രീപ്പർ വൈറസ് എന്താണ് അർപ്പാനെറ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത വൈറസ് ആണ് എന്താണ് അർപ്പാനെറ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത വൈറസ് ആണ് ക്രീപ്പർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആദ്യ രൂപമാണ് അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആദ്യ രൂപമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിസിസർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അർപ്പാനെറ്റ് കമ്മീ
ടി പി അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവേൺസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർ കാൽ ദി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഇൻ്റർനെറ്റിനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നും പറയാം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോകോളുകളുണ്ട് ഇമെയിൽ സർവീസിന് ഒരു പ്രോട്ടോകോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിന് ഒരു പ്രോട്ടോകോളുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല പ്രോട്ടോകോളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇമെയിൽ സർവീസിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് അത് എസ് എം പി ടി ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടി പി ഉണ്ട് എഫ് ടി പി അതൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണത് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഏതാണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എഫ് ടി പി അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പി എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂർ ഓക്കെ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂർ നമുക്ക് ഈ വെബ് അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ മുകളിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ എച്ച് ടി ടി പിയും എച്ച് ടി ടി പി എസും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എ പി ഉണ്ട് അതെന്താണ് വയർലെസ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് വയർലെസ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് പി ഒ പി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിലവിലുണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹു ഇസ് ദ സി ഇ ഒ ഓഫ് വാട്സാപ്പ് വാട്സാപ്പിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ജാൻ കോം ആണ് ഓക്കെ ജാൻ കോം ആണ് വാട്സാപ്പിൻ്റെ സി ഇ ഒ ഓക്കെ ജാൻ കോം അപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റാണ് ലാഞ്ച് ഡോൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലാഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ജോൺ കോം ബ്രെയിൻ ആക്ടൻ ജോൺ കോം ബ്രെയിൻ ആക്ടൻ ഇതിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി ആരെയാണ് വാട്സാപ്പിന് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജാക്ക് ടോർസി ആരാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റായ ഏതാണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റായ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ജാക്ക് ഡോർസി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ജാക്ക് ഡോർസി ഇവാൻ വില്യംസ് ഒക്കെ ചേർന്നാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ട്വിറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോഞ്ച് ഡോൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഈ ട്വിറ്റർ ലാഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് തുറക്കകാലത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വേർഡ്സിലായിരുന്നു ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വരെ കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് വരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് അക്ഷരങ്ങളാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ട്വിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് തന്നെ ഓക്കെ നിലവിൽ ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫോർജറി ഓഫ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ഹെഡ് സോ ദാറ്റ് ദി മെസ്സേജ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഹാവ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം സമൺ ഓർ സംവെയർ അതർ ദാൻ ദി ആക്ച്വൽ സോഴ്സസ് നോൺ ആസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ പേരല്ല അവർ കാണുന്നത് ഇമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ പേരല്ല വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പേരായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്നാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് അതായത് ഫോർജറി ഓക്കെ ഫോർജറി ഓഫ് ആൻ ഇമെയിൽ ഹെഡ് സോ ദാറ്റ് ദി മെസ്സേജ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഹാവ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം സമൺ ഓർ സംവെയർ അതർ ദാൻ ദി ആക്ച്വൽ സോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്ച്വൽ സോഴ്സ് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആക്ച്വൽ സോഴ്സ് ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരാളുടെ പേരിൽ ഇമെയിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അയക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഇ
ഓക്കെ എന്നാൽ ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്നാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സെൻഡിങ് തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മെയിൽസ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ വിക്റ്റിം സൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാമ്പിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് മെയിലുകൾ ചുമ്മാ അയച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദ അൺവാൻഡഡ് ഓർ അൺസോളിസിറ്റഡ് ബൾക്ക് ഇമെയിൽസ് ആ കാൽഡ് സ്പാം അൺവാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബൾക്ക് ഇമെയിൽസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു സ്പാം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പറയാനുള്ളത് എന്താണ് സൈബർ സ്ക്വാറ്ററിംഗ് എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സൈബർ സ്ക്വാറ്ററിംഗ് അതായത് ഡൊമെയിൻ നെയിം തെഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് സൈബർ സ്ക്വാറ്ററിംഗ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡൊമെയിൻ നെയിം ആ ഡൊമെയിൻ നെയിമിനെ മോഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സൈബർ സ്ക്വാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ റീസണ് നല്ല റീസണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നല്ല ഗവൺമെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ നിയോഗിച്ച് വേറെ ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ ഈ ടൊറൻറ്റ് സൈറ്റൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ അൺ എത്തിക്കലാണ് ഓക്കെ അൺ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അൺ എത്തിക്കൽ ബിക്കോസ് ദേ ഡു സംതിങ് ഹാർഫുൾ ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവരെ നമ്മൾ ക്രാക്കേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സച്ച് പ്രൊഫഷണൽ സർക്കാരുടെ ക്രാക്കേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സിലെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ക്രാക്കേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആരാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് ബിറ്റ്വീൻ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഓക്കെ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെയും ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെയും രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർ നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ അൺവാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നാൽ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇവർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹാക്കേഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ചർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എ എം ഡി ആണോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണോ ഐ ബി എം ആണോ ഇൻറ്റൽ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അല്ല ഓക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അല്ല ഓക്കെ ഐ ബി എമ്മും ഇൻറ്റലും ഐ എം ഡി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അതുപോലത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ 